ஹலோ காமர்ஸ் லேர்னர்ஸ் நீங்கள் ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதில் இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸும் ஒன்று ஒருவேளை நீங்கள் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேப்பர் டூவில் தேர்ட் டாப்பிக்கே இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதோட நேச்சர் ஸ்கோப் அண்ட் ஃபேம்ஸோட அப்ஜெக்டிவ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னா பிக்கன் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக இதோட கான்செப்ட் என்னென்ன சொல்லணுன்னா வந்து எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கிற தியரிஸ் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் பிஸ்னஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடியது தான் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னால் வந்து நிறையா தியரிஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கும் அண்ட் பிஸ்னஸ்னால் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் எப்பப்போ என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவுகள் எடுக்கிறது தான் ஓவராலாக பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்டடியாக ஒரு கான்செப்டாக டெவலப் ஆனால் தான் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மூலமாக ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்ட்ரடக்ஷன் போதுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுக்கு போகலாம் அதில் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் ஸோ இப்போ பொதுவாகவே ஒரு விஷயத்தை நம்ம சயின்ஸ்ன்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதோடய விளைவு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எக்கனாமிக்ஸும் அந்த மாதிரி தான் நிறையா சயின்டிஃபிக்ஸ் டூல்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணி ஃப்யூச்சராக டிசைட் பண்ணுறோம் So, business economics is a science. Second point in the past is based on microeconomics. Yeah, obviously, when we use business economics, we use an internal organization to develop the future and analyze the performance of the performance. So, this is the micro and the business of the business of the organization. So, this is microeconomics. Third point in the past is incorporates elements of macro analysis. So, என்ன தான் நம்ம இன்டர்னலாக அனலைஸ் பண்ணுறோனாலுமே நமக்கு சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக தேவைப்படுது இந்த எக்கனாமி இல்லை என்விரான்மெண்ட்லேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஒரு பிஸ்னஸே வந்து அந்த கண்ட்ரி அந்த கவர்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போதே அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்குது வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் டாக்ஸேஷன் எப்படி இருக்குது ப்ரைஸ் லெவல் தென் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் தென் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்னதான் அது சயின்ஸாக இருந்தாலும் இது ஒரு ஆர்ட்டு தான் ஒரு சர்ட்டன் அப்ஜெக்டிவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அச்சீவ் பண்ணுறணுங்கிறக்காக இருக்கிற டூல்ஸையும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ என் ஒரு கோலை நோக்கி போகிறது ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் தான் என்னதான் தியரிஸ் இருந்தாலும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறோம் அதனால் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்ட்டு தான் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா யூஸ் த தியரி ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ் ஓகே நமக்கே தெரியும் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபேர்மை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒரு எக்கனாமியில் இருக்கிற ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்லை ஃபேர்ம்ஸில் எப்படி எப்படின்னா ரிசர்ச் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் இருக்குது தென் அந்த ஃபேர்மோட க்ரோத் பொசிஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஓவராலாக அனலைஸ் பண்ணுறது முக்கியம் ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ப்ராக்மேட்டிக் இன் அப்ரோச் இது மீனிங் என்னென்னா வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் நேச்சரில் வந்து அசம்ஷன்ஸ்னால் உருவான தியரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அது கூட கான்ட்ராஸ்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறோம் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஃபேர்ம்ஸ் ரீ ரியல் லைஃப்பில் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுதோ அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஸோ ஸோ இட் இஸ் ப்ராக்மெட்டிக் இன் நேச்சர் அண்ட் ஃபைனலி இன்டர் டிசிப்ளினரி இன் நேச்சர் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து மற்ற இன்னும் நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட கொலாபரேட் ஆகி அந்த கான்செப்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு டெவலப் ஆனது தான் இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸு ஸோ எதுனா மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் கலந்தது தான் இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமி
அவ்வளோதான் இதோட நேச்சர் நெக்ஸ்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னா இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுங்கிற கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு எந்த லெவலுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து மைக்ரோ லெவல் அண்ட் மேக்ரோ லெவல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ லெவலில் இதோட ஸ்கோப் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ்னால் வந்து மார்க்கெட்டில் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு கன்சியூமர்ஸோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதுக்கு கன்சியூமர்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் இதை பற்றி எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணுறது அண்ட் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங்னால் இப்போ இருக்கிறத வச்சு ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன ப்ரைஸ் வச்சா நம்ம டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிசைமைன் பண்ணுறது ஸோ ஃபோர்காஸ்டிங்னால் வந்து பாஸ்ட்டை வச்சு ஃப்யூச்சரை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் அதுதான் டிமாண்ட் அனலைசிஸ் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் அனலைசிஸ் ப்ரொடக்ஷன் அனலைசிஸ்னா வந்து இன்புட்டோட அண்ட் அவுட்புட்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை செக் பண்ணுறது நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலான அவுட்புட் கிடைக்குதா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஏன்னா இருக்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸை வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண என்னென்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணணும் தென் காஸ்ட் அனாலிசிஸ்னால் நம்ம ஃபேமில் இன்க்ளூட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இல்லை ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்னால் வர காஸ்ட் மிஷினரிஸ் இந்த காஸ்டெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது இல்லை ஒரு வேலை நம்ம பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் காஸ்ட் பெனிஃபிட்டாக இருக்குமா இல்லை எம்ப்ளாயீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து காஸ்ட் அனாலிசிஸ் மூலிமா ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் தென் தேர்ட் திங் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் அது வேறு வேறு விதமாக இருக்கும் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் இல்லை குட்ஸ் இன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற வெரைட்டி ஆஃப் குட்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ரைஸிங் பாலிசிஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது அண்ட் நமக்கு மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ பவர் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸாக ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் தென் ப்ரைஸிங் பாலிசி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் நம்ம எந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக வேல்யூபுளாக இருக்கும் டிமாண்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்து ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிசோர்ஸ் அலொக்கேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பாயிண்டில் பார்த்தோம் நம்மளோட ரா மெட்டீரியல்ஸை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டேன் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் எல்லா ரிசோர்ஸஸ்தையும் இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயீஸும் ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நமக்கு அவைலபிளாக இருக்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அதாவது எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸ்க்கு டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் தியரி ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னாவே ஃபண்ட்ஸ் தான் ஸோ நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற ஃப கேபிட்டலை எப்படி ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்தந்த வழிகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு அதிக லாபங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி இன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அனலைசிஸ் ப்ராஃபிட்டுன்றது வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி வராது இட்ஸ் மோர் அன்சர்டைன் திங் ஸோ வந்து ப்ராஃபிட்டை கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் போன வருஷம் இந்த இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சு இது முந்தின வருஷத்தை விட என்ன பெர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்றத ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணால் தான் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் பெட்டராக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ண முடியும் அண்ட் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ரிஸ்க் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி அனலிசிஸ் பிஸ்னஸ்னாவே அது ஃபுல்லாக ரிஸ்க்கும் அன்சர்டனிட்டியும் இருக்க தான் செய்யும் அண்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டும் கூட நம்ம பாஸ்ட்டில் இருக்க நடந்ததுக்கான டேட்டாவையும் கரண்ட் சுச்சுவேஷனையும் வச்சு கரெக்டாக பிளான் பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் வர ர
மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்ளைடு டு என்விரான்மெண்டல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப நிறையாவே பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக் கான்செப்டோட மெர்ஜ் ஆகி தான் இருக்குது நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஃபேர்மை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் என்னென்னா மேபி இந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இல்லை ஒரு கண்ட்ரியோட ஜென்ரல் நேஷ்னல் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரைஸு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இல்லை ஒரு அந்த கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கா குளோபலைசேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுதா இல்லை அவங்களோட ஒர்க்கிங் செக்டார் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இல்லை சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இது எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது முக்கியம்தான் இந்த மாதிரி இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்காக வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் இதோட வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுக்கான ஸ்கோப்பும் கம்ப்ளீட் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஃபேம் ஃபேம் ஒரு பிஸ்னஸ்னு நம்ம எதுக்கு எடுத்தோம் எந்த பிஸ்னஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி எப்படி பண்ணாலும் சரி அதோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவ் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் தான் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா யாருமே பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு டெஃபினிஷன் பார்க்கணுன்னா வந்து ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் த எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கே தெரியும்ல எல்லா செலவுகள் போக நமக்கு கையில் நிற்கிற அந்த லாபம் அதுதான் ப்ராஃபிட் எல்லா பிஸ்னஸும் ரன் ஆகிறது அந்த ப்ராஃபிட்காக தான் ஸோ ஒரு ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் என்னவாக இருக்குன்னா வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா பிஸ்னஸோட மோட்டிவாகவும் இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டிச அவங்களுக்கு அதுக்கு தேவைப்பட்ட ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணால் தான் அது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வைவ் ஆக முடியும் இன்னும் லாங் டேஸ்க்கு அது ரன் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் என்ன தான் ப்ராஃபிட் தான் மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருந்தாலும் இன்னும் சில அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து சேல்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷன் இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து முக்கியம்தான் ஆனால் அது எப்படி கிடைக்கும் சேல் பண்ணால் தானே கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது சேல்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷனில் தான் இட் மீன்ஸ் இப்போ சிவ பண்ணுறதை விட அதிகப்படியாக சேல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும் இட் சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் நல்லா போய்கிட்டு இருக்குன்னா அவங்க ஜஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அது இன்னும் நல்லா போகும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிட முடியும் ஆனால் மார்க்கெட்டில் நல்லா சேல் ஆகவே இல்லை அப்படியே ஸ்டாக் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படியாவது எஃபர்ட் போட்டு அவங்க சேல்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் அவங்களால ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிசைரபிளான அவங்க ஒரு அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ சேல்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ஜெக்டிவ் தான் அது கூட சேர்ந்து இன்னும் சின்ன சின்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது என்னென்னு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் என்னென்னா அச்சீவிங் லீடர்ஷிப் எல்லா பிஸ்னஸும் அப்படி யோசிப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு சில பிஸ்னஸ் அவங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள் என்னோடய ஃபோம் என்னோடய இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த ஹோல் மார்க்கெட்லேயே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் டாப் செல்லிங் ப்ராடக்டாக வரணும் அப்படின்ற ஆசை நிறையா பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ அப்படி நினைக்கிற அவங்க இந்த ப்ராஃபிட்டு சேல்ஸு இதெல்லாத்தையும் தாண்டி இதை அவங்களோட மெயின் மோட்டிவாக வச்சுருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இருக்கலான்னா அவாய்டிங் பொட்டன்ஷியல் காம்படிஷன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸஸ் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்டாக வந்து டாப்பாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஆனால் மார்க்கெட்டில் அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக அதே மாதிரி வேறு எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு காம்படிஷன் அவ்வளோவா ஹெவியாக இல்லை அப்படிங்கிறதே இவங்களோட அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இப்போ சப்போஸ் புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் இவங்க காம்படிஷனுக்கு வந்துடுச்சுன்னா எப்படியாவது பண்ணி எதாவது பண்ணி இவங்க இன்னும் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போக ட்ரை பண்ணுவாங்க அதிக அதிக காம்படிஷன் இல்லைனா தான் இவங்களால் இவங்க நினச்ச ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ப்ரிவென்டிங் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் கண்டிப்பாக நிறையா பிஸ்னஸஸ் யோசிக்கிற திங் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ஏதாவது டிஸ்டர்பன்சஸ் பாலிசிஸ் ஏதாவது இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்துகிட்டே இருந்தால் இவங்களால் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை நல்லபடியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நடத்தவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுலே வந்து 
இவங்களால இவங்க ப்ராடக்டையும் மார்க்கெட்டையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடுவில்ல ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டோட பார்வை இவங்க மேலே அதிகமாக படாத மாதிரி வச்சுப்பாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா மெயின்டைனிங் கஸ்டமர் குட்வில் இதுவும் வந்து நிறையா பிஸ்னஸ் ஃபேர்ம்ஸ் வந்து செய்ய நினைக்கிற விஷயந்தான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு பெட்டர் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க நல்லா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆஃபர்ஸ் எதாவது ஒன்று பண்ணி அந்த கஸ்டமர்ஸ் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை பற்றி கஸ்டமர்ஸ் நல்லபடியாக ஃபீல் பண்ணணும் அதுதான் இவங்களோட மோட்டிவாக இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் ரெஸ்ட்ரைனிங் வேஜ் டிமாண்ட்ஸ் நிறையா லேபர் இன்டென்சிவான இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளமே இது தான் பிகாஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமே கிடையாது அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக பே பண்ணணும் அப்படி பே பண்ணாலும் அவங்க அது பத்தலன்னு இன்னும் கேட்கும்போது அதையும் சமாளித்து தான் அந்த பிஸ்னஸை நடத்த வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நிறையா பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க எம்ப்ளாயிஸை அவங்கள மீறி செயல்பட விடாமல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுலேயே ரொம்ப ஃபோக்கஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அதிகமாக இந்த யூனியன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் பண்ண விடாமல் எம்ப்ளாயிஸை ஒரு லிமிட்லேயே வச்சுருப்பாங்க அடுத்த பாயிண்ட் அச்சீவிங் ஃபினான்ஷியல் சவுண்ட்னஸ் அண்ட் லிக்விடிட்டி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற எல்லோரும் ஆசைப்படுற விஷயந்தான் இது நம்ம ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போகணும் நம்ம பிஸ்னஸும் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்னு எல்லோரும் நம்புகிற அளவுக்கு நல்ல விதமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதும் அவங்க மோட்டிவாக வச்சுருப்பாங்க அண்ட் லிக்விடிட்டி வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால லெவல் ஆஃப் கேஷு அவங்களால ரெடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு மெயின்லி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸை குறிக்கிற விஷயம் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவாய்டிங் ரிஸ்க் நிறையா பிஸ்னஸோட ஐடியா பார்த்திங்கன்னா இதுவாக தான் இருக்கும் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வரலனாலும் பரவாயில்ல டிமாண்ட் ஓரளவுக்கு இருந்தால் கூட போதும் ஆனால் இதை இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும் ஃப்யூச்சரில் இது ட்ராப் அவுட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களோட மோட்டிவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இதே மாதிரி காமர்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸில் வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ போடுவேன் Bye and thank you for watching and mark comma subscribe pannunga